പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് എന്റെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന ബാക്കി വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അതായത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്ക്വയറിംഗ് അതായത് അഡീഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയറിംഗിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ അതായത് ടൂവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഈസ് ടു എന്ന് പറയാം ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ടൂവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ടു ഇനി ത്രീ എടുത്തു നോക്കിയേ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ഇവിടെ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീയെ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻ കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് നയന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണത് ടു വരും അല്ലെ അതായത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ടു ഇനി റൂട്ട് നയൻ ഈ റൂട്ട് നയന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ക്വയറിംഗിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ടുവിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോ ഫോർ കിട്ടി അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ആണെന്ന് പറയാം ത്രീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നയന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടു റൂട്ട് നയൻ ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ എന്തായിരിക്കും വൺ ആണ് ഇനി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ റൂട്ട് ഫോർ എന്താണ് ടു ആണ് ഇനി ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആണ് ഇനി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ്
അപ്പോൾ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്രാക്ഷനിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫൈൻഡിങ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതായത് വൺ തൊട്ടുള്ള സക്സസീവ് ഓഡി നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വണ്ണു മുതലുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ ആ സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷനിലൂടെ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷനിലൂടെ ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റി വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് എയ്റ്റി വണ് നയൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷനിലൂടെ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ വണ്ണ് തൊട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എയ്റ്റി ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ എന്താണ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ എന്ത് വരും സെവന്റി സെവൻ ഇനി ഈ സെവന്റി സെവനിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ വൺ ത്രീ ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് ഫൈവ് എന്ത് വരും സെവന്റി ടു ഇനി ഈ സെവന്റി ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ അതേതാണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ നയൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ഇലവൺ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഇലവൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് തേർട്ടി ടു ഇനി തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് അടുത്തത് ഏതാണ് തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും സെവൻറ്റീൻ ഇനി സെവൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് സബ്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വണ്ണ് തൊട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അപ്പൊ സീറോ കിട്ടുന്നത് എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫൈൻഡിങ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ത്രൂ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇനി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് എന്താണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ എന്നൊരു നമ്പർ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന് വണ്ണും നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫും മാത്രം ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു ത്രീയിൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് വൺ ടൈം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പോൾ ഈ ത്രീയിൽ നിന്ന് ആ ടു സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഇതെന്തായി ട്വൽവ് ആയി ഇനി ട്വൽവിൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ഇനി ഫോറിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പൊ ഇനി ഇതും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ടു വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ടുവില് വൺ ടൈം അപ്പൊ എയ്റ്റി വൺ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ടു വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ നോക്കണം അപ്പൊ എയ്റ്റി വൺ ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അത് നമുക്ക് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലെ ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് അപ്പൊ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് അപ്പൊ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ സിക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും ആ ടു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ആയി ഈ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടൈംസ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം നയൻ ത്രീ സാർ ട്വന്റി സെവൻ വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ വൺ അപ്പൊ നോക്കിയെ ത്രീ ട്വന്റി ഫോറിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പെയറായിട്ട് എഴുതും പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പറായിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടു എടുക്കും ഇൻറ്റു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ടു എടുക്കും ഇൻറ്റു ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീ എടുക്കും ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അപ്പം സോറി ഇവിടെ ത്രീ ആണേ നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇവിടെ എന്താവും എയ്റ്റീൻ ആവും അപ്പം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്കിതിനെ എന്ത് എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരേപോലെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ പെയറാക്കുക പെയറാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് എന്ത് വരും സിക്സ് ഫോർ സീറോ സീറോ ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഫോറിൽ ടു ടൈംസ് ടു ടു സാർ ഫോർ ബാക്കി രണ്ട് സീറോ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി എഗെയിൻ ടു ത്രീയിൽ വൺ ടൈം വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ത്രീയിൽ ത്രീ മൈനസ് ടു ചെയ്ത വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ട്വൽവ് ആകും അപ്പം സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് സീറോ എഗെയിൻ ടു എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ സീറോ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻ
ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഓരോ ടു എഴുതും അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് വന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോർ സീറോ സീറോ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് എയ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക്